আসসালামু আলাইকুম পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বিগত চল্লিশ বছরে আসা প্রশ্ন এবং সাজেশনের আয়োজনে আছেন স্বপ্নের স্কুলের সাথে ভিডিওটায় এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে যে কোনো পরীক্ষায় আপনার এখান থেকে কমন পাবেন তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখে কমেন্টে ডান লিখুন পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নে কোন বাঙালির ভূমিকা ছিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানের অনুচ্ছেদ ছিল কতটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ছিল দুশো চৌত্রিশটি আয়ুব খান কত সালে মৌলিক গণতন্ত্র জারি করেন উনিশশো সালে আয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র জারি করেন পূর্ব পাকিস্তানে মৌলিক গণতন্ত্রের সংখ্যা ছিল কতটি চল্লিশ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তানেও ছিল চল্লিশ হাজার অর্থাৎ মোট মৌলিক গণতন্ত্রী অর্থাৎ বেসিক ডেমোক্রেট ছিল আশি হাজার পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র বা সংবিধান কবে প্রথম প্রবর্তিত হয় প্রথম প্রবর্তিত হয় উনিশশো সালে পূর্ববঙ্গের নাম কখন পূর্ব পাকিস্তান করা হয় পূর্ববঙ্গের নাম পূর্ব পাকিস্তান করা হয় উনিশশো সালে পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা উনিশশো সালে কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন উনিশশো সালের কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন শিল্প বাণিজ্য এবং শ্রম মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী যুক্ত ফ্রন্ট কখন গঠিত হয় গঠিত হয় উনিশশো সালের চৌঠা ডিসেম্বর উনিশশো সালে পূর্ব বাংলায় যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হন কে মুখ্যমন্ত্রী হন এ কে ফজলুল হক পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের দুশো সাঁত্রিশটি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্ত ফ্রন্ট আসন লাভ করেছিল কতটি দুশো সাঁত্রিশটি মুসলিম আসনের মধ্যে পেয়েছিল দুশো তেইশটি আসন নিচের কোন দলটি যুক্ত ফ্রন্টে যোগ দিতে চাইলেও যুক্ত ফ্রন্ট চায়নি খেলাফতে রব্বানি পার্টি উনিশশো সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্টে নির্বাচনী ইস্তেহারে কয়টি দফা ছিল দফা ছিল একুশটি পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে কতটি আসন ছিল পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে আসন ছিল মোট তিনশো নয়টি উনিশশো সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের কৃষি মন্ত্রী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুক্ত ফ্রন্টে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ছিল মোট চারটি দল উনিশশো সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্ট ভুক্ত রাজনৈতিক দল নয় কোনটি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি যে দলগুলো ছিল সেগুলো হলো আওয়ামী মুসলিম লীগ কৃষক শ্রমিক পার্টি নেজাম ইসলামী এবং বামপন্থী গণতন্ত্রী পার্টি উনিশশো সালের নির্বাচনে কোন দল জয়লাভ করে জয়লাভ করে যুক্ত ফ্রন্ট পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দুইটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা ব্যবস্থা চালুর দাবি ছয় দফা দাবির কোন দফাতে ছিল পৃথক মুদ্রার কথা বলা ছিল তিন নং দফাতে ছয় দফা কোন তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল ছয় দফা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল উনিশশো সালের তেইশে মার্চ 
ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক ছয় দফা এর প্রথম দফাটি ছিল পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ছয় দফা আন্দোলনের প্রথম শহীদকে ছয় দফা আন্দোলনের প্রথম শহীদ হচ্ছেন মনুমিয়া ছয় দফা দিবস কবে পালন করা হয় ছয় দফা দিবস পালন করা হয় সাতই জুন উনিশশো সালে ঘোষিত ছয় দফা কর্মসূচির মূল বক্তব্য ছিল অটোনমি অফ ইস্ট পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয় দফার দ্বিতীয় দফাটি নিচের কোনটির সাথে সম্পর্কিত একটু আগে আমরা দেখলাম প্রথম দফাটি ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দ্বিতীয় দফাটি ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে দেশ রক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয় বাকি সব থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে অর্থাৎ দ্বিতীয় দফাটি ছিল কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কিত এবং একটু আগে তৃতীয় দফাটি দেখলাম আমরা মুদ্রা সম্পর্কিত তাহলে আমরা চতুর্থ দফাটিও দেখে নিই ট্যাক্স খাজনা এবং কর ধার্য সংক্রান্ত হচ্ছে চতুর্থ দফাটি পঞ্চম দফাটি ছিল বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থাৎ ফরেন ট্রেড আর ষষ্ঠ যে দফাটি ছিল সেটা হচ্ছে প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন অর্থাৎ প্যারামিলিটারি রক্ষী বাহিনী গঠনের সুপারিশ ছিল ছয় নম্বরে তাহলে আমরা আবারও একটু মনে করে নেই প্রথম দফাটি হচ্ছে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দ্বিতীয় দফাটি হচ্ছে ফেডারেল সরকার তৃতীয় দফাটি হচ্ছে মুদ্রা সংক্রান্ত চতুর্থ দফাটি হচ্ছে ট্যাক্স খাজনা এবং কর সংক্রান্ত পঞ্চম দফাটি বৈদেশিক বাণিজ্য আর ষষ্ঠ দফাটি হচ্ছে প্যারামিলিশিয়া বাহিনী আশা করি এখান থেকে প্রশ্ন আসলে ভুল করবেন না ঐতিহাসিক ছয় দফাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয় ম্যাগনা কার্টার সাথে তুলনা করা হয় উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ছয় দফা দাবি সংক্রান্ত পুস্তিকাটির নাম ছিল ছয় দফা আমাদের বাচার দাবি ছয় দফার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হল এটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণার বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করেছে ছয় দফা কর্মসূচি মূলত কি ধরনের কর্মসূচি এটি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির একটি সংগ্রামী দাবি ছিল উনিশশো সালের একুশ দফার কত দফায় লাহোর প্রস্তাবের কথা উল্লেখ আছে এবং সে অনুযায়ী ছয় দফা রচিত হয় উনিশশো সালের একুশ দফার মধ্যে লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কিত দফাটি ছিল উনিশ নং দফা সংসদীয় গণতন্ত্র ছয় দফার কত নং দফায় লিপিবদ্ধ আছে প্রথম দফায় ছয় দফা উত্থাপনের সময়ে বঙ্গবন্ধু কোথায় চাকরি করতেন বঙ্গবন্ধু চাকরি করতেন আলফা ইন্স্যুরেন্সে ছয় দফা আন্দোলনের জন্য বঙ্গবন্ধু মোট কতবার গ্রেফতার হন ছয় দফা আন্দোলনের জন্য বঙ্গবন্ধু মোট আটবার গ্রেফতার হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে আগরতর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় কবে দায়ের করা হয় উনিশশো সালের তেসরা জানুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দাপ্তরিক নাম কি ছিল দাপ্তরিক নাম ছিল রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় কখন দায়ের করা হয় উনিশশো সালের তেসরা জানুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে প্রসিকিউটর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন কে স্যার উইলিয়াম থমাস সত্য মামলা আগরতলা এ বইটির লেখক কর্নেল শওকত আলী আগরতলা মামলার বিষয়ে জানা যায় 
1968 সালের আঠারোই জানুয়ারি আগরতলা মামলা ফাঁসকারী হচ্ছেন আমির হোসেন বঙ্গবন্ধু কত সালে আগরতলা সফর করেন বঙ্গবন্ধু আগরতলা সফর করেন উনিশশো সালে আসাদ গেট কোন স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয় আসাদ গেট নির্মাণ করা হয় উনিশশো সালের গণ অভ্যুত্থানের স্মৃতি রক্ষার্থে শহীদ আসাদ দিবস পালিত হয় কবে শহীদ আসাদ দিবস পালিত হয় প্রতি বছর বিশে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয় কবে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয় উনিশশো সালের তেইশে ফেব্রুয়ারি গণ অভ্যুত্থান দিবস পালন করা হয় প্রতি বছর চব্বিশে জানুয়ারি আর এটি উনিশশো সালের চব্বিশে জানুয়ারির ঘটনা এগারো দফা কখন ঘোষণা করা হয় এগারো দফা ঘোষিত হয় উনিশশো সালে এগারো দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন কে ঘোষণা করেন সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কোন অভিযুক্তকে জেলখানায় হত্যা করা হয় জেলখানায় হত্যা করা হয় সার্জেন্ট জহরুল হককে বাংলাদেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী হচ্ছেন ডক্টর শামসুদ জোহা জোহা দিবস কোনটি জোহা দিবস হিসেবে পালন করা হয় আঠারোই ফেব্রুয়ারি মোহাম্মদ শামসুদ জোহা তিনি দেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী ডক্টর শামসুদ জোহা ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং শাহ মাকদুম হলের প্রাধ্যক্ষ এবং রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছাত্রদের সম্পর্কে তার বিখ্যাত যে উক্তিটি ছিল সেটি হলো আজ আমি ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত এরপর কোনো কোনো গুলি হলে তা ছাত্রকে না লেগে যেন আমার গায়ে লাগে যিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন উনিশশো সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারি স্ফুলিঙ্গ এই ভাস্কর্যটির স্থপতি হচ্ছেন কনক কুমার পাঠক যেটি মূলত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাস্কর্যটি অবস্থিত শহীদ শামসুদ জোহার স্মরণে এই ভাস্কর্যটি নির্মাণ করা হয় আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয় উনিশশো সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য এই মামলা থেকে যে তারিখ পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় বাইশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে এই মামলা প্রত্যাহারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু মুক্তি পান কোনটি উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস এটি হচ্ছে চিলে কোঠার সেপাই উনিশশো সালের গণ অভ্যুত্থানে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে প্রথম শহীদ হচ্ছেন আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান যাকে বলা হয় শহীদ আসাদ যাকে নিয়ে কবি শামসুর রহমান একটি কবিতা লিখেছিলেন কবিতার নাম আসাদের ষাট আসাদ গেটের পূর্ব নাম কিন্তু ছিল আয়ুব গেট শহীদ আসাদ এর বাড়ি নরসিংদির শিবপুর জেলার ধানুয়া গ্রামে তারপরে যিনি শহীদ হন তিনি হচ্ছেন মতিউর রহমান মল্লিক শহীদ হন চব্বিশে জানুয়ারি শহীদ হন সার্জেন্ট জহরুল হক শহীদ হন শামসুদ জোহা শহীদ আনোয়ারা বেগম এবং শহীদ রুস্তম আসাদের সাথে সেই দিন রুস্তম শহীদ হয়েছিলেন উনিশশো সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদে কতটি আসন লাভ করেছিল 
दुशोटी आसन लाभ कर पाकिस्तान प्रथम जतियों परिषदे निवाचन कब अनुषित है अनुषित है उन्नीस सत्तर साले उन्नीसश सत्तर साल जतियों परिषद निवाचने आवामी लीग लाभ कर आवामी लीग लाभ कर एक सतषट्टी आसन आईनगत काठाम आदेश जारी लीगल फ्रेमवर्क अर्डर ये जारी उन्नीसश सत्तर साल त्रिशे मार्च उन्नीसश सत्तर साल सत डिसेम्बर निवाचन हो कीसर भित निवाचन हो व्यक्तर एक भोट भित उन्नीसश सत्तर साल निवाचने आवामी जतियों परिषदे एक सौ बाषट्टी आसने कतटीते जयलाभ करते मात्र दुईटी जयलाभ करते पाकिस्तान प्रथम जतियों परिषद निवाचन अनुष्ठित है उन्नीसश सत्तर साल सत डिसेम्बर उन्नीसश सत्तर साल साधारण निवाचने प्रधान निवाचन कमिशनार छचारपति आब्दुल सत्तार पूर्व पाकिस्तान जतियों परिषदे आसन संख्या एक सत्तर उन्नीस सत्तर साल निवाचने जयी एम एन एवं एम पी ए देर के बंगबंधु कत तारीखे शपथ पढ़ान जेखने एम एन ए बोलते बोझा मेम्बार्स अफ नैशनल असेंम्बलि एम पी ए बोलते बोझा मेम्बार्स अफ प्रसियल असेंम्बलि शपथ वाक्य पाठ करान उन्नीस एक साल तेसरा जानुरि उन्नीसश सत्तर साल निवाचने बंगबंधु को आसन निवाचित हन बंगबंधु ढाका आठ निवाचित हन बंगबंधु शेख मुजिब रहमान सती मार्चर भाषण के केंद्र कर निर्मित पूर्णदर्ग चलचित्र नाम तर्जनी के प्रथम बांगलेश जतियों पता उत्तोलन कर तत्कालीन ढाकसुर भिपी आसम आब्दुर रब वज द फार्ष्ट मार्चर इन आवर लिबारेशन वार मुक्तिजुद्ध प्रथम शहीद हो शु समार बांगलेश पता प्रथम उत्तोलन ढाका विश्वविद्यालय कला भवन एक छात्रसभाय कला भवन सामने बरतलाय बांगलेश स्वाधीनतार इश्तेहार कब कथाय पाठ कर साल तेसरा मार्च पल्टन मैदान स्वाधीनतार इश्तेहार पाठ कर बंगबंधु शेख मुजिब रहमान के कब जर जनक घोषणा कर जतर जनक घोषणा कर साल तेसरा मार्च अर्थात एक ही दिन जख बांगलेश स्वाधीनतार इश्तेहार पल्टन मैदान पाठ कर साल सत मार्च बंगबंधु तर ऐतिहासिक भाषण टी दिए सोहरावर्दी उद्यने उन्नीसश एक साल सत मार्च बंगबंधु भाषण दिए ढाकार रेसकोर्स मैदान बर्तमान सोहरावर्दी उद्यान बंगबंधुर ऐतिहासिक उक्ति शून्य स्थान जा बस रक्त जख दिए रक्त आओ देव तबु एदेश मानुष के मुक्त करब इनशाल्ला सत मार्च रेसकोर्स मैदान बंगबंधु शेख मुजिब रहमान विख्यात भाषण मूल बक्तव्य स्वाधीनता संग्राम तथा मुक्ति संग्राम घोषणा सत मार्चर भाषण बंगबंधु कय दफा दाबी पेश कर चार दफा दाबी पेश कर 
যে চারটি দাবি ছিল সামরিক আইন প্রত্যাহার করা সেনাদের বেড়াকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া গণহত্যার তদন্ত করা এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের উপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম দ্য স্পিচ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণকে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে স্বীকৃতি দেয় ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ কোন তারিখে ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে দু সালের ত্রিশে অক্টোবর মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ ছিল বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণে আরটিসি এর পূর্ণরূপ হচ্ছে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স সাতই মার্চের পটভূমিতে রচিত কবিতা হচ্ছে স্বাধীনতা এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো লিখেছেন নির্মলেন্দ গুণ বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান জয় বাংলা কোথায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করা হয় পল্টন ময়দানে ঘোষণা করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন তারিখে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন দশই জানুয়ারি উনিশশো সালে আর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান আটই জানুয়ারি উনিশশো জাতিসংঘের সব দাপ্তরিক ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ বিষয়ক গ্রন্থের মোরক উন্মোচন করা হয় দু সালের পাঁচই মার্চ কোন বিদেশি পত্রিকা বঙ্গবন্ধুকে পয়েট অফ পলিটিক্স বা রাজনীতির কবি উপাধি দিয়েছিলেন নিউজ উইক পত্রিকা বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির নান্দনিক শিল্পী বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম বঙ্গবন্ধু এই ঘোষণা দিয়েছেন সাতই মার্চ উনিশশো সালে রেসকোর্স ময়দানে সাতই মার্চ ভবন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত সাতই মার্চ ভবন অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোকেয়া রোকেয়া হলে কোন জেলে বঙ্গবন্ধুর বিচার কার্য সম্পন্ন করে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়া হয়েছিল লায়ালপুর জেল যেটি ফয়সালাবাদ পাকিস্তান জয় বাংলা জাতীয় স্লোগান হিসেবে ঘোষিত হয় কবে দু হাজার বাইশ সালের দোসরা মার্চ খেয়াল করে দেখেন এখানে সবগুলোই দুই মনে রাখতে পারেন বাইশের দুই বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা দিবস দোসরা মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালে সাতই মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাকে ইউনেস্কো কি হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় হানাদার বাহিনী বা হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা কবে কখন বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়ি আক্রমণ করে উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ যাকে কালো রাত্রি বলা হয় অপারেশন সার্চ লাইটের পরিকল্পনাকারী ছিলেন রাও ফরমান আলী অপারেশন সার্চ লাইট কোন সালের ঘটনা উনিশশো সালের ঘটনা কোন সাংস্কৃতিক নামে বা সাংকেতিক নামে সরি এটি আসলে কোড ব্যবহার করা হয়েছিল পাকিস্তানি বাহিনী উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ রাতে 
অর্থাৎ মধ্যরাতে নিরীহ বাঙালিদের ওপর হামলা শুরু করেছিল আর ওই সংকেতটি ছিল অপারেশন সার্চ লাইট উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের নৌ কমান্ডোদের পরিচালিত অভিযানের নাম হচ্ছে অপারেশন জ্যাকপট যারা এখনো পর্যন্ত এই ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে স্পেশাল থ্যাংকস আপনাদের জন্য দোয়া রইল ইনশাল্লাহ অবশ্যই সফল হবেন কত তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয় ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো সালে যেটাকে ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বলা হয় আর দশই এপ্রিল যেটা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ওটা হচ্ছে অফিসিয়াল বা সরকারি ঘোষণা ওটাকে বলা হয় প্রোক্লেমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ভাইবা বোর্ডে এই প্রশ্নটা আসে ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং প্রোক্লেমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সের মধ্যে পার্থক্য কি ডিক্লারেশন এটি হচ্ছে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা যেটি ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাকে বলা হয় এটা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আর অফিসিয়াল বা সরকারি ঘোষণা হচ্ছে দশই এপ্রিল এটি হচ্ছে প্রোক্লেমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালের ছাব্বিশে মার্চ তৎকালীন কোন সংস্থা ওয়ারলেসের সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সহায়তা নিয়ে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান কোন বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন পরবর্তীতে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া আর কতজন আওয়ামী লীগ নেতার নাম ছিল আর দুইজন নেতার নাম ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি কোন ভাষায় দিয়েছিলেন তিনি ইংরেজি ভাষায় দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারিত হয় কিসের মাধ্যমে ইপিআর এর ট্রান্সমিটার টেলিগ্রাম এবং টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে নিচের কোন দেশ দুটির স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রয়েছে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রয়েছে শুধুমাত্র দুইটি দেশের দেশ দুটো হল বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র যে কোনো গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট জবের জন্য ইংরেজিতে যারা স্ট্রাগলিং করছেন তাদের জন্য আছে স্বপ্নের স্কুলের ইংলিশ প্রাইভেট কোর্স যেখানে আপনি ক্লাস করার পাশাপাশি অনলাইনে কুইজ টেস্ট দিয়ে নিজেকে যাচাই করতে পারবেন বারবার পরীক্ষা দিতে পারবেন সাথে থাকবে পিডিএফ এবং একটি চূড়ান্ত সাজেশন এই পুরো ইংরেজির কোর্সটি নিতে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন আর সরাসরি যদি এই কোর্সটি সাথে সাথেই নিতে চান তাহলে এর অফার মূল্য চারশো সত্তর টাকা এই নম্বরে বিকাশ অথবা নগদ অথবা রকেটে সেন্ডমানি করে হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ দিলেই সাথে সাথে পেয়ে যাবেন কোর্সের সকল ম্যাটেরিয়ালস স্বপ্নের স্কুলের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম